Hai, habari za saizi? Ni nzuri. Ninafurahi kwa sababu kwa pamoja na mimi na wewe mtazamaji popote ulipo, ulipo ukiwa unatumia kompyuta yako, unatumia TV au ukiwa unatumia chochote ikiwa ni simu yako. Na kwa namna ya pekee leo tunajifunza somo jingine na somo hili ni kompyuta PowerPoint uh, presentations. Na Mm, nipo hapa niko na bwana Ezekiel Bavuga na, na, na. kutoka Kigoma ni rafiki yangu Ezekiel Bavuga na vevyo na Amani Nuhu Musa ndio bali zako amani nzuri karibu sana pasta asante asante karibu, sana karibu mchungaji asante sana okay hawa ni rafiki zangu na wako wanafanya program ya mini studio katika taasisi yetu na, na tunashukuru kwamba uh, wamejiunga hapa leo kwa siku ya leo kama wageni na tutasoma nao pamoja darasa la PowerPoint. Ah uh, labda niwanze kwa kujadili. Unadhani kwamba uh, kitu gani kinaweza ukakitumia kwenye PowerPoint? Unadhani ukitaji kutaka kutengeneza PowerPoint ungeweza kupenda kutengeneza kitu gani? Ezekiel. Ah uh, binafsi kwa natamani tujifunze PowerPoint ili kusudi iwe inanisaidia katika programu mbalimbali za kiofisi. Mm-hmm. kama mchungaji ambaye ninafanya uh, shughuli hizo za kuendelea kuchunga watu na kuwahudumia. Mm-hmm. Uh, na wewe Amani, ungependa kutengeneza kitu gani kwa mfano? Unadhani PowerPoint itakusaidia ni na nini? Eh, nadhani PowerPoint itanisaidia sana katika shughuli zangu za kiofisi kama mchungaji kwa ajili ya kunisaidia kuweza kutunza kumbukumbu kwa ajili ya washiriki. Okay. Kwa hiyo tumeona ma, 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 mawazo ya wanadarasa. Mm. Na wewe pale ulipo utakuwa na vile una, una kitu fulani ambacho unadhani kinaweza kukusaidia. Lakini PowerPoint kwa namna ya pekee ni programu ya kusaidia kuandaa yale unaenda kuyapeleka mbele za watu. Mm. Badala ya kutumia ubao unaweza kutumia presentation na ukatumia projector ukafundisha vizuri kama kwa vile vile Okay. Uh, kwa namna moja au nyingine, uh, PowerPoint ni pre- presentation software inafanana kama hivi unavyoiona. Katika kufungua PowerPoint unaanza start, alafu unaenda all programs, alafu unaenda Microsoft Office. Okay. Microsoft Office. Pick up. Unatumia hichi kupandisha juu. Na no. uh, nitatumia Office 2007 F27 na saba no. yeah. na tumia unaenda PowerPoint. Sawa? Yes. Yeah. Unaenda ni steps unasema unaenda start alafu all programs alafu unashuka chini mpaka office alafu unachagua PowerPoint. Jamani tumeelewana? Naam. No. Namna ya kufungua PowerPoint. Ikifunguka itaonekana kitu kama hicho. Sasa uh, hii ndivyo sura nzima ya PowerPoint inavyoonekana. Na ndipo unapoandalia presentation yako au kile kitu unachotaka kufundisha kwa umma. Alafu hapa kuna kitu kinaitwa office button. Unaweza kufungua new presentation. Okay? Okay. Yes. Ukaanzisha presentation mpya. Mm. Unaweza kufungua presentation ambayo tayari ipo. Unaweza kwa save kutokea hapo. Mm. Unaweza kutumia uh, ku save as. Okay, save kama PowerPoint, uka save kama show okay save kama powerpoint ambayo inaenda kwenye mfumo tofauti yeah. na unaweza kwa print powerpoint yako unaweza ukafanya mambo mengine kadhaa hata kufunga ukafunga pale sawa yeah. kwa hivyo hiyo itakuwa ni office button you know button ni kama kifungo mimi na kifungo kwa shati langu lakini office wametoa kitu kama office button na unaweza ukatumia ile office button pale juu ambayo ukibonyeza pale ndio unapata hizo options. Nimesema kwenye kufungua mm. uh, kwenye kufungua unaanza start ndio alafu all programs naam alafu Microsoft Office naam alafu PowerPoint. Sawa? So, na itakuwa kama hivyo. Naam. Tuko pamoja. Sasa Ezekiel naomba nikuulize. Naam. Labda tutengeneza PowerPoint ya kitu gani hapa? Kwa haraka ungependa. Uh, PowerPoint tu ninayopenda tuitengeneze kwa haraka hapo mm. tutengeneze PowerPoint um, ama ungeambia ufundishe kitu gani ungependa kufundisha kitu gani ningependa tufundishe kati habari za 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 za, za, za ma, mahesabu mahesabu aha wewe anasema mambo yanahusu mahesabu naam habari gani na mani wewe ungependa labda ufundishe kitu gani 
Eh, mimi ninapenda nifundishe kuhusu kuwa Mungu. Kuwa Mungu, okay? Kwa hiyo tuna vitu viwili. Uh, huyu uh, yanaohusu ya, ya kidini na huyu yanaohusu ya mahesabu lakini yote yanakuwa yanaweza kutekelezeka. Kutakuwa na mfululizo mzima kwa ajili ya ya PowerPoint au package kwa ajili ya ya wahudumu wa, wa kidini whether ni wa Uislamu au wa Kristo kutakuwa na masomo baadaye tutakuwa tunatoa kwa ajili tu mambo gani mchungaji anahitaji mambo gani mwalimu anahitaji na kadhalika kulingana na mapendekezo yenu sasa hebu tuanze kwa mfano tunapotaka kutengeneza slide mpya sawa mm. unaanza home, home. kwa slide inakuja kama hivyo ah uh, inakuja kama hivyo Unakuja hapa unaona kuna slide mpya. Unaweza ku add slide chini yake kwa kubonyeza hapo alafu ukakliki new slide itatokea slide mpya. Unaweza kukliki hapo alafu uka right click. Uka right click alafu ukasema new slide. Sawa, so, hizo ni namna unaweza kuongeza slide. Sasa tuje kwenye slide yenyewe kama hivyo. Hapo unaweza kuingiza title labda tuseme uh, somo la uh, la la powerpoint labda yes. au tulipe tulipe jina lolote labda tuseme a uh, kujifunza okay yes. kujifunza okay mm. uh, alafu linaleta kwako na mwalimu Elisha Elias Lamaye Elisha Elias Lomai. Hiyo ndio jina langu? Mm. Okay. Sasa hapa nimeshapata slide ya kwanza. Sawa? Yes. Sasa unaweza kubadilisha haya maandishi kama unaonekana mwingine mkubwa zaidi na mzuri zaidi. Mm. Unafanyaje? Una select. Unashika hapo unavuta. Au unashika pale mwanzoni, alafu unasema bonyeza unabonyeza control A ita select. Unakuja hapa kwenye font unaweza uka ukaongeza font size kuja samahani mwalimu mhm mm hiyo control a inapatikana kwenye herufi hii ile a yenyewe mhm mm ah uh, control kwa mfano kwenye keyboard yako mhm mm okay iko hivi mm. keyboard yoyote mhm ah uh, unayoiona kama hiyo hapo yes. sawa so, mm. ina ina vitu kadha wa kadha kwa mfano inafanana kama hivi unavyoiona sasa control siku zote iko hapo kwenye kona ya kushoto oh, okay. hii hapa sawa, sawa, yeah. sawa. sasa kama unataka kuselect mm. unaweza kushika hivi ukavuta mm. itakuwa umeselect yes. umechagua mm. alafu au unaweza kugusa pale mwanzoni alafu ukabonyeza control na ukaishikilia control alafu ukabonyeza herufi a itakuwa na ime select yes umeona okay. nimekuelewa umenipata hizo kidogo nimekuelewa alafu Uh, kwa kwa hiyo tumeona namna ambavyo tunaweza tuka 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 tumia hiyo control nimeshakuelewa mwalimu hapo tumeselect na <laughs> tuwe tulipochagua hiyo kitu tunaweza kubadilisha font size hapo sawa mm. nimeweka font size 80 yes. tuseme mm. lakini naweza kubadilisha font type hapo nikaiweka aba algerian lakini naweza vile vile nikabadilisha font color kwa kutumia hapo Yes. Sawa. Na naweza nikaweka bold inakuwa nene. Mm. Au nikatoa bold. Ukitumia hapa ni italic. Una maandisha ma, 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 na lala kidogo hivi. Mm. Ukimonyeza hapa u ni underline inachochora mstari kwa chini. Mm. Lakini hii ni tofauti na strike through. Strike through ina nyenye inachochora mstari katikati. Kati, kati. Yes. Hii uh, haya tulifanya vizuri sana kwenye ile darasa nyingine la font mm. la kwenye word. Mm. Tulifanya kwa kina kabisa. Mm. Lakini tunajikumbushia tu kidogo hapo. Mm. Unaweza kutoa strike through, unaweza kuweka kivuli kama shade, mm. shadow. Okay? Na unaweza kubadilisha hapa kwa, ku, kwa kufanya character spacing. Ya, ya banane sana, ya pale nafa, na nafasi au nini. Kwa mfano hapa iko normal. Nikisema tight, unaona ya banana zaidi. Sawa? Mm. Nikifanya very tight, zina banana zaidi lakini nikisema mm. loose zinajiachia zaidi. Mm. Nikifanya very loose unaona zinajiachia zaidi. zaidi. Kwa hivyo si lazima maneno yawe mbanana sana. Unaweza kubadilisha uh, mm. 
mfumo mfumo wa banana yeah, yeah. hili unalipata hapa kwenye uh, character spacing lakini mm. ukitaka kubadilisha font uh, type nimesema unakuja hapa mm. unabadilisha font type labda nimechagua ara blanca sawa so, yeah. alafu ukitaka kubadilisha font size unabadilisha kwa tunia hapo sawa so, mm. ukitaka ukuza na kupunguza vile vile unaweza kuchagua hapa ukatumia hichi 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 uh, ki a kinye ki, ki, kidogo uh, ki, kidogo mhm mm uka, uka, uka unapunguzia lakini ukitumia enlarge increase font size hapa yes. zinazidi kukua zinakuwa 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 na utaona font size yako inabadilika hapa hapa mbele hapa kwa hiyo una kadi unavyokuza mm. unakuza una kwa kulingana na yale mahitaji yako kishafikia mahitaji yako unaacha unaacha mm -hmm. yes alafu unaangalia ah muonekano wangu nataka hivi mm. kwa hiyo unaona namba imeshaje set kwa hapo mhm mm lakini vile vile unaweza ukatumia hichi hapa yes. ku reset kufuta ma, uchaguzi wako wote kwa mfano nimefuta hapa inaanza upya mm. sijianzia pale kwenye Calibri ndio font type sawa so, ndio ninaweza sasa nikatumia hapo nika nikakuza aha nikabadilisha rangi sasa nataka iwe blue Le, tuseme yes sawa so, alafu font type nataka iwe iwe font type nyingine kabisa hapo labda hii hapo castella alafu nikaona ah imekuwa kubwa sana napunguza kidogo eh yeah kujifunza. Mm. Si ndio? Mm. Sasa, hebu tujaribu kwa kutumia na nini hiyo. Tujaribu kwa kutumia hapo. Tumesema ya kwamba mm. unaweza kuselect hapo. Sawa, kwa kutumia control A. Control A, control A. Sawa. Yes. Alafu unaweza ukabadilisha font type kwa kutumia hapo. Yes. Ukachagua font type unayotaka. Mm. Unaweza badilisha font size ukubwa wa maandishi kwa kutumia hapo. Sawa. Mm. Au unaweza kupunguza ukubwa au kuongeza ukubwa. Au unaweza kureset. Kwa hiyo unaweza kureset nikakuza. Alafu nikabadilisha font type iwe kitu kingine. Mm. Sawa. Labda hivyo. Sawa. Yeah. Alafu nikabadilisha font color rangi kwa nyingine. Mm. Alafu nikaweka a uh, nikabadilisha tumeona hivi vitu viwili vya, vya font, si ndio? Mm. Yeah. Alafu nikaamua kufanya iwe bold au kutoa bold. Naweza kufanya italic inalala kidogo, mm. sawa? Au unitalize. Italic unitalize. Sawa? Mm. Yeah. Naweza kupiga mstari kwa chini underline au nikatoa mstari. Naweza kuweka strike through mstari katikati mm. au nikautoa. Lakini hii ni shadow, text shadow. Inakuwa mm. na kama kakivuli. Ndio. Mm. Unaona? Mm. Lakini Nikitoa kakivuli kanapotea. Hii kwa nini tunatumia muda mrefu kujifunza font hapa? Mm -hmm. Ni kwa sababu presentation yako itapendeza vizuri ikiwa na nini? Utaiboresha. Unaiboresha. Yeah. Sawa? Yeah. Alafu unaweza ukaboresha ikawa nzuri sana. Mm. Sawa? Haya, nimeselect hapo vile vile. Hapa ni casing. Sawa? Mm. Sasa hii nitabadilisha font type hapa niweke labda hiyo hapo hapa naweza kuchagua yote ikawa lower case zote na kuwa herufi ndogo mm. au nikachagua ikawa upper case zote na kuwa herufi kubwa au nikabadilisha ikawa sentence case inaanza na herufi kubwa au nikachagua capitalize each word kila neno linaanza na herufi mm. kubwa. kubwa au nikachagua togo case herufi zote zinaanza na herufi ndogo afu zinafuata kubwa Tunaona hapo. Ndio. Huhitaji kuchapa kazi yako upya tena. Unaona man? Ndio. Uko tuko pamoja, tuko pamoja na nani Ezekiel? Tuko pamoja. Mhm. Mm yeah. Sasa tunachofuata tumeona namna ambavyo unaweza kufanya kazi yako kwenye PowerPoint hapo. Naam. Yeah. Kwenye font tu. Hebu sasa tujifunze namna ya kuweka slide. Slide ya kwanza nimesema mm. tunatumia sasa font type tunachagua. Chagua mchagwe ni ipi mmependa hapa. Hebu weke hiyo ya hiyo namba 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 5 kutoka juu ambayo ni hii ya, ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano yeah. uh, arsena aha uh -huh. alafu nasema zote ni capitalize zote zinakuwa ni capital letter nataka ziwe 
bold mm -hmm. na ziwekea shadow S -s -s spacing nasema very loose sa mm -hmm. alafu rangi na ziwekea labda uh, zambarau si ndio mm -hmm. wow kujifunza na mwalimu nani lomai sa na, na, nasema font type nibadilishe iwe na kama niko kingine eh mgoja nitafute kuna kama niko fulani kana kuwa kamtarazo vizuri <laughs> kama hako kukupendeza so, eh 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 kama hii hapo mhm mm unaona yeye yeah, anasomeka hujaipenda sana bado bado mhm mm unatafuta kama niko nako kataka kama hako kwa mfano mhm mm unaweza uka nani haka akasomeki vizuri sana unaweza ukatafuta kama niko kingine na wewe pale ulipo no, kwenye kompyuta yako no. unaweza kufanya mazoezi uka ukawa una una nani unachagua mm -hmm. aina ya mwandiko ana mwandiko yeah. utaona kwamba kuna tofauti hapa yes. moja niliandika harufu kubwa zote nyingine kama mchanganyiko yes. kwa naweza nika, nika, nika select hapo nikasema zote lower case au zote capitalize each word alafu nikabadilisha pale labda hiyo hapo alafu nikakuza alafu naweza nikabadilisha hata hii rangi nikafanya yep alafu nikatoa bold mhm mm mwalimu Elisha Elias Lomai ni lengo ni kujifunza Naam. sasa hebu tuanze namna ya ku, ku, kuondoa slide au una, una select slide alafu unabonyeza delete itapotea Mm. Namna ya kuongeza slide. Njia ya kwanza ni kubonyeza hapa. Chop itakuja slide mpya. Mm. Hebu jaribu. Chop inakuja slide nyingine. Chop slide nyingine. Sasa ziko slide nne. Nne. Ukitaka ku delete unaiselect alafu unabonyeza delete. Una select mm. unabonyeza delete kwenye keyboard yako. Kwenye keyboard yako utaona. Sawa, iko hivyo. Yes. Mm -hmm. Kwamba kutakuwa na na option ya delete. Sawa? Ndio. Kwa una select slide yako alafu una delete. Mwalimu Samahani, mm -hmm. nimeona hii keyboard inavutwa inaweka kwenye screen yenyewe. Mm -hmm. Unaweza ukaitumia kwa kwa ikiwa hapo hapo kwenye screen. screen. Eh. Yeah. Ukitaka kuona keyboard kwenye screen yako unakuja kwenye start hapa. Hata mm -hmm. uandike tu keyboard. Yes. Keyboard. Unaona imekuletea on screen keyboard. Ukiklik tu hapo inakufungulia on screen keyboard. Kama una keyboard yako kama hii imepata shida unaweza kutumia on screen keyboard na ukabado uka, uka ukachapa hiyo kazi yako. Hii keyboard ni mwalimu ambaye inakuja kwenye screen unabonyeza kutumia mouse. Ah okay. Kumbe hiyo ni rahisi kuliko hata kutumia vidole sasa. Ah <laughs> 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 yeah, ina, inategemea na mazingira uliopo. Yes. Aha. Eh. Sasa hebu tu jaribu mm. tumeshaona na namna ya kuformat tumeona mm. font kwenye PowerPoint na namna ya kuadd slide. Njia nyingine tunaweza kufanya hapo kwenye kuadd slide. Sasa kwenye slide yako labda tuseme hapa unataka kusema uh, uh, unataka kusema uh, kujifunza. Yes. Okay. Mhm. Mm mm. Nasema kujifunza computer mm. ni Zoezi la hiari na muhimu kwa kila mmoja wetu. Nukta. Karibu sana darasani. Sawa. Mm. Leba na point mbili, si ndio? Naam. Nataka kuchukua hiyo hapo, nime select, nimefanya kuwa bold, nimefanya kuwa nyekundu, nimebadilisha imekuwa upper case. Mm. Nimekuja hapa, nime select hiyo, nimekuza, sasa slide yangu ipendeza, na kuja hapo, nimebadilisha mwandiko, sawa? Mm. Alafu nimeweka namna hiyo, mm. ka shadow. Si unaona slide yangu inashapata? Ninakuja slide nyingine. Sawa? Mm. Lakini hii nataka kuingiza table. Labda table namna hiyo. Mm. Nachukua hizi ni column.
Column ni zizi zinashuka hivi. Mm. Na row ni zizi zinazopenda hivi. Column row. Mm. Column row. Yes. Okay? Nataka column tat, column tatu na row nne. Nasema okay. Kwa hiyo inakuwa table namna hiyo. Kwa hivyo tukirudi tena tutaendelea namna ya kufanya vitu vingine. Naam. Asante sana. Endelea kwa pamoja na sisi kwenye kipindi kinachofuata naitwa Mwalimu Lomai na endelea kuwa na sisi katika darasa. Asante sana. Asante sana. Nashukuru bwana Ezekiel, nashukuru bwana Asante mwalimu. Amani. Ndio bwana kubariki mwalimu. Asante sana. Ndio. Na ufike mbali mwalimu. Nashukuru sana. Somo hili limekuwa zuri kwetu na tunafurahi sana kwa ajili ya somo zuri kama hili. Yes. Nina imani kwamba Mungu atazidi kutujalia na hakika tutafanikiwa katika kazi hii. Tunashukuru Mungu. Asante sana. Endelea kwa na sisi kipindi kinachofuata tutafanya kitu kingine kabisa na kitakuwa kizuri sana. Asante sana na Mungu akubariki. Amen. Asante.